ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ನಾನು ರಮ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವೇನಂದರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ ಬಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟಿಪ್ಸು ಸಹ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಇರಬೇಕು ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅದು ಇದಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಐದರ್ ಒಬ್ಬರಿಗಿರತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟೆರಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕಾದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ದಿರ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನೋ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋತೀವಿರ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿನೇ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಬದಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು ಸಹ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವ್ರು ಹೇಗಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿರ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಓದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಲ್ವಾ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ನೀವೀಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಸಪೋಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನಂದರೆ ಒಂಥರ ಬಯಾಲಜಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗೇನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಬಯಾಲಜಿ ತಗೋ ಇಲ್ಲ 
ಹೇಗಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಓದಿರ್ತೀರೋ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇ ಬಿ ನಾವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಥರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓದ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹಿಳ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರಿಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಓಕೆಪ್ಪ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಡಿ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಅದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರವ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು ಈ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಬೋದು ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಬಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಲರ್ಜಿಟಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಬಂದರೂ ಸಹ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ನೆಗಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ ಥರ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಾ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಓದೋದಕ್ಕಾಗೋದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಓದಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓದಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ
ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋರ್ದು ಒಂಥರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರದು ಒಂಥರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕೆಟಗರಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಏ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಆವಾಗ ಫಸ್ಟಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೊಸದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಅಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಗಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾಯ್ತಾ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓದಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾ ಇವರು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪರ್ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಹ ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಬೇಡ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇವರು ಇವರು ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಇದು ಈಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫೇವ್ರೇಟ್ನ ಈ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಬೇಗ ಮುಗೀತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವತ್ತು ಎದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬೇ
ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕೆಟಗರೀಸ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಬಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರದೆ ಬರಿತೀರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಮ್ಮ ಅದು ನಿಮಗೆ ವರಿ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತಂತ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ನಾಳೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆನೂ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾಳಿದ್ದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ನಾಳಿದ್ದು ಹೋಗಿ 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 ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ವರೆಗೂ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಆ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಗ್ ಥರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಬರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊತೀರ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಹಾಂ Thank you so much. Now next session, I'll meet you next session. Until then, take care. Bye-bye and thank you so much.